ഹലോ പഠിതാക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റീജിയണൽ സെന്റർ കൊച്ചിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊച്ചി നടത്തുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ സെഷന്റെ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഇന്നത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സെഷൻ ഈ ലൈവ് സെഷനിൽ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇഗ്നോ നടത്തുന്ന ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകൾ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾ കൂടാതെ എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി വരെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി നമ്മുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇതിനുവേണ്ടി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയ ഡൽഹിയിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കിന്ന് സവിശേഷമായി ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ വിവരണം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് ഇഗ്നു എന്നറിയാൻ താല്പര്യമാണ് ഇഗ്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതൊരു നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ആണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിതമായത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു മെഗാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകൾ ഓപ്പർ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയാം നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇതിനും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിങ്ങിലൂടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് എലിജിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസിലുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ഇയർ ഓഫ് സ്റ്റഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ധാരാളം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റീസ് മറ്റു റെഗുലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതാണ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാ റൂറൽ ഏരിയയിലും അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്റ്റഡി സെന്ററുകൾ റീജിയണൽ സെന്ററുകൾ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ടയർ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഉണ്ട് നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്ന അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അസസ് ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പെക്സ് ബോഡിയാണ് ഈ അപ്പെക്സ് ബോഡിയുടെ എ പ്ലസ് പ്ലസ് അവാർഡ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ കോമൺവെൽത്ത് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യയിലെ കോമൺവെൽത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു 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 യൂണിയൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സി ഒ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി ഒ എല്ലിന്റെയും ഒക്കെ അപ്രൂവലുള്ള അതിന്റെയൊക്കെ കീഴിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് ഇതിനു കൊച്ചി റീജിയണൽ സെന്റർ സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും കൊച്ചിയിൽ ആദ്യമായി ഒരു റീജിയണൽ സെന്റർ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഡൽഹിയിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിലുള്ള ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവനും പിന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അതായത് കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സ്റ്റഡി സെന്ററുകളും എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്
കൊച്ചി റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ കീഴില് എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് കോട്ടയം ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ പിന്നെ ലക്ഷദ്വീപ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആണ് ഇത്രയും ഈ ആറ് ജില്ലകളും യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ലക്ഷദ്വീപ് ആണ് കൊച്ചി റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ കൊച്ചി റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനാണ് ഈ ടെറിറ്ററിയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ജനറലായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇതിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി എല്ലാ അഡ്മിഷൻ സെഷൻസിലും ഇതിനു കോമൺ പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന പേരിലും പിന്നെ അതാത് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചില മാനേജ്മെന്റ് എൻ ഡി എ പോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് വേറെ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ കോമൺ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് ഉണ്ട് അതാണ് കോമൺ പ്രോസ്പെക്ടസ് ജൂലൈ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി അതാണ് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെഷനിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാച്ചിലർ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാം എല്ലാ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ത്രീ ഇയേഴ്സ് ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ല പൊതുവെ ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെഗുലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളും ത്രീ ഇയർ ഡിഗ്രി ആണ് ഇപ്പൊ കുറെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് പിന്നെ വീട്ടിൽ പോലുള്ളതൊക്കെ നാല് വർഷമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ജനറലിയുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രവണത എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇയർ ആണ് അവിടെ ത്രീ ഇയർ ടു എന്നൊരു യൂസേജേ ഇല്ല കാരണം അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല എന്നാൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന പ്രൊവിഷൻ എന്താണ് സൗകര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ടൈമിന്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളോടും കൂടി മൂന്ന് വർഷം മുതൽ ആറ് വർഷം വരെ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളും രണ്ട് വർഷം മുതൽ നാല് വർഷം വരെ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളും ചെയ്യാൻ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയ ഇതിനുവിൽ സാധിക്കും അത് വലിയൊരു സൗകര്യമാണ് അവിടെ സപ്ലിമെന്ററി എന്നു അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യാതൊരു യൂസേജും ടെർമിനോളജി യൂസേജും ഇല്ല നോർമൽ ടൈം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ടൈം മാക്സിമം ടൈം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഒരു കാര്യം രണ്ട് എല്ലാ വർഷവും അതായത് വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ സെഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജൂലൈ സെഷനിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് ഇനി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് കറണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനിത് പറഞ്ഞ് കേട്ടുകൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഒന്നും സാധിച്ചില്ല ഡോൺ വറി ഒരു വിദിൻ ടു മന്ത്സ് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് സെഷന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഈ സെഷനിൽ തന്നെ പഠിക്കണം സമയം നമുക്ക് ഒട്ടും കളയാനില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സൗകര്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു വർഷം രണ്ട് അഡ്മിഷൻ സെഷൻസ് ഇതിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് ജൂലൈ സെഷനും ജാനുവരി സെഷനുമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ അഡ്മിഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഓഫറിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കാം ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് വൈസ് അല്ലാതെ ഒരു ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു പ്രധാനമായും ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് ബി എ പ്രോഗ്രാംസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ബി എ ജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ എന്നാണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സിന്റെ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ തരുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തന്നാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു സവിശേഷ സാഹചര്യം ഞാൻ മലയ
ഏതായാലും അത് ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടന്റ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് അതാണ് അതൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് എത്ര മാത്രം പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിരിക്കട്ടെ ഈ ക്രെഡിറ്റിനുള്ളിൽ ഏത് സബ്ജെക്ട് ഏത് ഡിസിപ്ലിൻ പഠിക്കണം എന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കുറെ നാളായി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാതെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി എടുക്കണം അല്ലെ ഏതൊരാൾക്കും ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി വേണം എനിക്കൊരു ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കുറവ് എൻ്റെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അവരത്രയ്ക്ക് സബ്ജെക്ട് സ്പെസിഫിക് ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയാവും അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ബി എ ജനറലി വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ വൺ തേർട്ടി ടു ക്രെഡിറ്റ്സ് ബി എക്ക് പഠിക്കേണ്ടതും നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ആ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ക്രെഡിറ്റിനുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതും ബി എ ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഇനി വേറെ കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സബ്ജെക്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അവർക്ക് മെയിൻ ഏതാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നോക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ബി എ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രിയിലുള്ളത് ബി എ ഓണേഴ്സ് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ബി എ ജി എ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബി എ ഓണേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറയാം ആ ബി എ ഓണേഴ്സില് സബ്ജെക്ട് സ്പെസിഫിക് ആണ് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം പിന്നെയുള്ളത് ബി കോം ജനറൽ ആണ് ബി കോം ജനറൽ ഉണ്ട് ബി കോമിന്റെ കുറെ സ്പെസിഫിക് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് എഫ് ആൻഡ് എ സി എ ആൻഡ് എ എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ ബി എസ് സി ജനറൽ ഉണ്ട് ബി എസ് സിയുടെ ഓണേഴ്സ് ആയിട്ടില്ല അതിന്റെ വർക്കിലാണ് പിന്നെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് ബി സി എ ബി സി എയും എം സി എയും ഇതിനുള്ളിലുണ്ട് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ബി സി എ കുറിച്ച് പറയുന്നു പിന്നെ ലൈബ്രറി സയൻസ് ടൂറിസം സ്റ്റഡീസ് ബി എസ് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് അത് റിവൈസ് സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഴയ ബി എസ് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് അതിന് റിവൈസ് ചെയ്ത് ബി എസ് ഡബ്ല്യു ജനറൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മീൻസ് സ്പെസിഫിക് വേറെ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം പിന്നെ ബി ബി എ റീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് വൊക്കേഷണൽ സ്റ്റഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടൂറിസം മാനേജ്മെന്റിന് ബി എ വി ടി എം ബി എ വൊക്കേഷണൽ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ടൂറിസം മാനേജ്മെന്റ് ഇത്രയും ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇനിയുണ്ട് അത് നോക്കാം അടുത്തത് ബി എ ഓണേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ബി എ ജി ബി കോം ജി ബി കോമിന്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ടൂറിസം ലൈബ്രറി സയൻസ് റീറ്റെയിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയും ഇനി ബി എ ഓണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പേര് കേൾക്കുന്നു കേൾക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചില പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജെക്ട്സിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രീസ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ജെ എൻ യുവിലും ഒക്കെ ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രികളുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് അത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല വന്നിട്ടില്ല അറിയില്ല എന്നല്ല വന്നിട്ടില്ല കാരണം അത് കുറെ കൂടെ ആഴത്തിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവരവരെടുക്കുന്ന സബ്ജെക്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രിയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ബി എ ജനറലിൽ ആണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻറ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ കൊണ്ടും പഠിക്കുന്നത് അതേ സമയം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻറ്റിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസ് പഠിക്കേണ്ടി വരും അത് മാത്രമേ കൂടെ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് ആണ് അതിന് വളരെ അപ്രൂവലും മറ്റേ എവിടെ നിങ്ങൾ പോയാലും ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്കുള്ള ഒരു അപ്രൂവലും ഒരിക്കലും മറ്റു ഉള്ളവരെ കാണില്ല പക്ഷെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ പർപ്പസും നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിയും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം സബ്ജെക്ട് സ്പെസിഫിക് ഡിഗ്രി തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആ 
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് തുല്യമായ കോഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്കും ഇതിനു വേണ്ടി ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിക്ക് ചേരാം ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും നമുക്ക് മീഡിയം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ കാലമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അതാത് സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഇത് യൂണിവേഴ്സ് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലേ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും കോഴ്സസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ റെയർ പ്രോഗ്രാംസ് മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രോസ്പെക്ടസ് വായിച്ചു നോക്കി വിശദമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി ബാക്കി കോമൺലി ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ ത്രീ ആണെന്നും മാക്സിമം സിക്സ് ആണെന്നും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിനൊരു ഒറ്റ ഫീ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയുകയാണ് ജനറലി ഉള്ള ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ജി ബി എ ജി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് ഫുൾ പ്രോഗ്രാം ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് കൂടെ ഒരു വർഷം മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വെച്ച് അടയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം തേർഡ് ഇയറിലേക്ക് വീണ്ടും റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇതാണ് ആ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് ഫീ എമൗണ്ട് കുറവാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ബി കോം എ ആൻഡ് എഫിനൊക്കെ ഫീ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് കോഴ്സിനനുസരിച്ച് കോഴ്സിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ തിയറി കമ്പോണൻസ് അനുസരിച്ച് ഫീസിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ തന്നെ കോമൺ പ്രോസ്പെക്ടസിന്റെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെ ഇതിനോയിലെ മുഴുവൻ പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും ഫീസ് വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ അത് മുഴുവൻ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറഞ്ഞു ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ തരികയാണ് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ മുതൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് വരെയുള്ളടത്ത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും ഫീസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കോമൺ പ്രോസ്പെക്ടസ് പ്രിന്റഡ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഇപ്പം വിരൽത്തുമ്പിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് മൊബൈലുള്ള മൊബൈലിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് ബി എസ് സി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ബി എ യുടെ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി ബി എസ് സി ബി എസ് സി ജി ആണ് അതും ജനറൽ ആണ് ഓണേഴ്സ് വന്നിട്ടില്ല ഈ ജനറലിൽ ഒന്നിലധികം ത്രീ ഡിസിപ്ലിൻസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ആയി എടുക്കണം അപ്പൊ ഒരേ സമയം മൂന്ന് ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബി എസ് സിക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ള കേരളത്തിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും നമുക്ക് സപ്ലിമെന്ററി അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡിയറി കോംപ്ലിമെന്ററി എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മറ്റു ഡിസിപ്ലിൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടിയാണ് ഇഗ്നോയില് മൂന്ന് ഡിസിപ്ലിൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മാർക്സ് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ആ കോമ്പിനേഷൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് നമുക്കുള്ളത് പ്രോഗ്രാംസ് ഉള്ളത് ബോട്ടണി കെമിസ്ട്രി ജിയോഗ്രഫി ഫിസിക്സ് ജിയോളജി മാത്തമെറ്റിക്സ് സുവോളജി ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രം അതായത് എലിജിബിൾ സ്റ്റുഡൻ ആൾക്കാരെ മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ജിയോഗ്രഫി ജിയോളജി ആന്ത്രപ്പോളജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇരു ആളുകളില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെയും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെയും ഒക്കെ സയന്റിഫിക് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ജിയോഗ്രഫിക്കും ജിയോളജിക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രസക്തി ഉണ്ട് അത് ഒരു ഇതിനും ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജിയോളജിയിലും ജിയോഗ്രഫിയിലും ഒക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോ ആ ഒരു സവിശേഷമായ രണ്ട് ഡിസിപ്ലിൻസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വളരെ കുറച്ച് കോളേജുകളിൽ മാത്രമേ റെഗുലർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ
കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എംഗോ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എംഗോവിന്റെ ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസേഷൻ പിന്നെ ബിസിനസ് പോളിസി ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ഈ എംഗോമും ഇതിനുള്ളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ എം ബി എ ഏറ്റവും ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നു മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം ആണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്ന ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എം ബി എയും എം കോം എം ബി എ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകളുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എം ബി എ ഇഗ്നോ എം ബി എക്ക് ലോകത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തും മറ്റേത് എം ബി എ കഴിഞ്ഞും അപ്രൂവൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കൂടുതലുണ്ട് കാരണം അതിന്റെ സിലബസ് അതിന്റെ രീതികളൊക്കെയാണ് ഇഗ്നോ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ഉള്ളത് എങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് എം ബി എയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് എം ബി എ ആ എം ബി എ തന്നെ നാല് അഞ്ച് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസും ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റിലുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റിലുണ്ട് ബാങ്കിങ്ങിൽ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നെ ഈ എം ബി എസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് കോഴ്സസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടും പി ജി ഡിപ്ലോമ കിട്ടും അപ്പൊ അതും ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഹിസ്റ്ററി സോഷ്യോളജി സൈക്കോളജി പിന്നെ ഇക്കണോമിക്സ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലൈബ്രറി സയൻസ് ആന്ധ്രപോളജി ഗാന്ധി ആൻഡ് പീസ് സ്റ്റഡീസ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് ഉണ്ട് ഇനി മാസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബി സി എ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബാച്ചിൽ ഡിഗ്രി പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എം സി എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് ഇൻ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എം എ ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പൊ ഈ പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് ഡിസെൻട്രലൈസ്ഡ് റൂളിംഗ് സിസ്റ്റവും ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് വളരെയധികം റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എം എ ആർ ഡി അതുപോലെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് ഇൻ എം എസ് സി ആണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എം എസ് സി ഡി എഫ് എസ് എം എന്ന് പറയും ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫുഡ് സയൻസ് ആണ് ഫുഡ് സയൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഡയറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫുഡ് സയൻസ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് ദെൻ ഫാമിലി തെറാപ്പി ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് കൗൺസിലിംഗ് സമൂഹത്തിൽ ഏത് രംഗത്തും വളരെയധികം അനിവാര്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാരണം ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇസ് ബിക്കമിംഗ് മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡേ ബൈ ഡേ സോ ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് തെറാപ്പി അല്ല എം എ സൈക്കോളജി അത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചാണ് ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് അത് എം എസ് സി ആണ് പിന്നെ എം എസ് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഞാൻ പറയാം എം എഡ് എന്ന ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പരിചിതമായിട്ടുള്ളത് ഈ എം എഡും മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എം എ എഡ്യൂക്കേഷനും ഒന്നല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അപ്പെക്സ് ബോഡിയായ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അപ്രൂവൽ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് ബി എഡ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ബി എഡ് പ്ലസ് എം എ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എം എഡിന്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം പരിഗണിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം എഡിന് റെഗുലർ ആയിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ബി എഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് എം എഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയോജനം പ്രൊമോഷൻ പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് ഡയറ്റില് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് എം എഡ് ആവശ്യമാണ് ആ എം എഡിന് വേണ്ടി ബി എഡ് ഉള്ളവർക്ക് എം എ എഡ്യൂക്കേഷനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എം എഡ് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് അതിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ആ രീതിയിലും വളരെ നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതുപോലെ വേറെ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക
ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്രോഡ് സെൻസിലുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് അതിന്റെ അണ്ടറിൽ ഒരുപാട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം പുതിയ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് പിന്നെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് അർബൻ സ്റ്റഡീസ് അതുപോലെ വിമൻ ആൻഡ് ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് ഇതൊക്കെ ഈ വിമൻ ആൻഡ് ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു സമയമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗവേണൻസ് റൂളിംഗ് പ്രൊഫഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ കളക്ടറേറ്റിലും അതുപോലെയുള്ള പ്രൊഫഷനിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളവർക്കൊക്കെ എം എ ഡബ്ല്യു ജി എസ് വിമൻ ആൻഡ് ജെൻഡർ സ്റ്റഡി കാരണം നമ്മുടെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫീൽഡ് ലെവൽ നോളജ് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വീണ്ടും എം എ ജി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് പിന്നെ എം എയിൽ സാൻസ്ക്രൈറ്റ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം മീഡിയയുടെ പ്രസക്തി എത്ര മാത്രമാണ് പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് അത് ലിറ്ററി ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു മേഖലയാണ് എം എ ഇൻ ഉറുദു എം എ ഇൻ ജ്യോതിഷ് പിന്നെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് ഇൻ ഹിന്ദി വ്യാവസായിക് ലേഖൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റൈറ്റ് റൈറ്റപ്സ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ വേദി സ്റ്റഡീസിൽ ഉള്ള മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഇതെല്ലാം ഇതിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് പിന്നെ എൻവയറൺമെന്റൽ സയൻസിൽ എം എസ് സി എം എസ് സി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എം എസ് സി മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ഡയറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി എടുത്തു പറയുകയാണ് എം എസ് സി ഏതിലൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് എം എസ് സി എൻവയറൺമെന്റൽ സയൻസും ഈ എം എസ് സി ഡി എഫ് എസ് എം അതായത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റിലുള്ളത് അതുപോലെ ഫോക്ലോറിൽ ഒരു മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് പ്രോഗ്രാം വീണ്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സിന്റെ പ്രോഗ്രാം പറയുന്നു എൻവയറൺമെന്റൽ ആൻഡ് ഓക്യുപേഷണൽ സയൻസ് പിന്നെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി സയൻസ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പെയിന്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് റിന്യൂവൽ എനർജി ആൻഡ് എൻവയറൺമെന്റ് എം എ അറബി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇഗ്നുവിന്റെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇഗ്നുവിന്റെ സ്റ്റുഡൻസോടെ ഹോം പേജിൽ ഇഗ്നു ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഇഗ്നു ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇഗ്നുവിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുക അവിടെ ഹോം പേജിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോൺ ഉണ്ട് അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോൺ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോണിൽ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ഡൗൺലോഡ്സിൽ പ്രോസ്പെക്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും സിലബസ് സ്കീം അതിന്റെ ഫീ എത്രയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് ഇതിനൊക്കെ ചേരാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത് എന്നെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതിനുവേണ്ടി മുഴുവൻ കോമൺ പ്രോഗ്രാംസിന്റെയും പ്രോസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അഡ്മിഷൻ ആണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിൽ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാച്ചലർ ഡിഗ്രി മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് മാത്രമാണ് സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാംസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകില്ല കാരണം ഡിസംബർ മാസത്തിൽ അവർക്ക് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഡിസംബറിൽ അവർക്ക് പരീക്ഷ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ അഡ്മിഷൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇപ്പോ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാച്ചലർ ഡിഗ്രി മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾ മാത്രമാണ് വൺസ് അഗെയിൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇന്നാണ് ഇഗ്നുവിന്റെ സൈറ്റിൽ ഇഗ്നു അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് സമർത്ത് പോർട്ടലിലാണ് സമർത്ത് പോർട്ടൽ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിലുള്ള ഇഗ്നു അഡ്മിഷൻ ലിങ്ക് ആണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സൈറ്റിൽ കയറി അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഗൈഡ് ലൈൻസും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഗ്നുവിന്റെ സൈറ്റിൽ കയറി സമർത്ത് പോർട്ടലിൽ അഡ്മിഷൻ പോർട്ടലിൽ അഡ്മിഷൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ആ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഇഗ്നു ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ വെബ
ഏതെങ്കിലും ഒരു സെഷനിൽ ഇങ്ങനെ ജാനുവരി സെഷനിലോ ജൂലൈ സെഷനിലോ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നു അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസും മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസും ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് സെമസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീടുള്ള സെമസ്റ്ററുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇയറുകൾക്കും നിങ്ങൾ റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ആ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സസിന്റെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അസൈൻമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ചില പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ട് ചില പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലും പ്രോജക്റ്റും ഉണ്ട് ചിലതിന് പ്രോജക്റ്റ് മാത്രമുണ്ട് മറ്റു ചില പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് തിയറി പരീക്ഷയും അസൈൻമെന്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അതാത് പ്രോഗ്രാമിനനുസരിച്ചുണ്ട് അത് പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിന്റെ കൂടെ ലഭിക്കും അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ആ അതാത് പ്രോഗ്രാമിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തുക അസൈൻമെന്റ് സമയത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫുള്ളിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക തിയറി പേപ്പറുകൾക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്നല്ല കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓൺലൈൻ ആണ് ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നത് ഫേസ് ടു ഫേസ് അല്ല ഇങ്ങനെ വലിയ കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും അത് ഓൺലൈൻ ആകാം ഓഫ്ലൈൻ ആകാം ആ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലിൽ ഫുൾ അറ്റൻഡൻസ് വേണം പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം പ്രോജക്റ്റുകൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യണം ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണെങ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീഷൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സെമസ്റ്ററിൽ രണ്ട് സെമസ്റ്ററിൽ അഡ്മിഷൻ ഉള്ളവരുണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സെമസ്റ്ററിൽ പരീക്ഷയും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീഷൻ ആകുന്നത് അനുസരിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീഷൻ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കംപ്ലീഷൻ പീരീഡ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇയർ ആണ് ആ വൺ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന ആ ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം പരീക്ഷയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഈ പോർട്ടലിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതിനകത്ത് ഉണ്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ നോക്കും ഇപ്പോ രജിസ്റ്റർ ഓൺലൈൻ അവിടെ ഫ്രഷ് അഡ്മിഷൻ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ടേമിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ റീവാലുവേഷൻ എല്ലാത്തിനും കോൺവൊക്കേഷൻ വരെ ഓൺലൈൻ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പോർട്ടലുകളും ലിങ്കുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇതിനോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇ സപ്പോർട്ട് സർവീസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസോ പ്രിന്റ് കോപ്പിയും കിട്ടും സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയും അതായത് ഹാർഡ് കോപ്പിയും സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയും അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഈ ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനു ഇതിന്റെ മെയിൻ ഹോം പേജ് ആണിത് ഇതില് ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നീക്കി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്ക്രീൻഷോട്ട് അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോം പേജിൽ കയറിട്ട് ഇ ഗ്യാൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ഇ ഗ്യാൻ കോഴ്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അത്രയും വലിയൊരു റെപ്പോസിറ്ററി ആയിട്ട് ഓപ്പൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസോഴ്സസ് ഉള്ള ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി ആയിട്ട് ഇ ഗ്യാൻ കോഴ്സിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും ഈ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വളരെ ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇഗ്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നുവിന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം തന്നെ എല്ലാ അപ്പെക്സ് ബോഡീസും അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇക്വലൻസി എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു കാരണം സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠി ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഇഗ്നുവിൽ നിന്ന് ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വീണ്ടും മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി വഴിയോ വല്ലതും ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഇക്വലൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഇഗ്നുവിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഇക്വലന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിഗ്രിക്ക് ഇക്വലന്റ് ആണെന്ന് തരുന്ന ഇക്വലൻസി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നാൽ
ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ ഒരു റെഗുലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പഠിക്കാം ഇഗ്നോയിലും പഠിക്കാം ഒരേ സമയം തന്നെ അതിന് യാതൊരു മുമ്പൊക്കെ അതിന് തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന് തടസ്സമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ളവരും വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഒരു യുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഇഗ്നോ തന്നെയാണെന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക്സ്